السلام عليكم جميعا اليوم شرنا عندنا two tutorials خفيفة بإذن الله sickle cell disease with acute nephroplastic leukemia فبنبدأ بال sickle cell disease هل خدت sickle cell بالمدسخ؟ كنت اسال اذا اخذت السيكل سيلف ميديسن بس عشان اعرف الباك جراوند حقتكم اوكي ممتاز طيب زي ما تعرفون السيكل سيل والثالاسيما كلهم مسمينهم هيموجلوبيناتيز اوكي واي بيكوز ذيس ار ريد سيل ديسوردرز ويتش كوز هيموليتيك انيميز بيكوز اوف ريديوسد اور ابسنت برودكشن اوف هيموجلوبين اي اللي بيكون فيها الفا ثلاسيميا وبيتا ثلاسيميا دي كانت ميك هيموجلوبين اي اور بيكوز اوف ذا برودكشن اوف اب نورمال هيموجلوبين زي في حالات السيكلز اوف ديزيز في حالات السيكلز اوف ديزيز عندنا هيموجلوبين اس which is a new هيموجلوبين الالفا ثلاسيميا ار كوز باي ديليشن ان ذا الفا جلوبين جين والبيتا من اسمها في ميوتيشن في البيتا جلوبين جين كلينيكال مانيفستيشنز اوف هيموجلوبين باتنز افكتنج البيتا تشين ار ديليد انتل افتر 6 مانس ليش؟ عشان وجود الهيموجلوبين اف، فلما لين يبدا يقل الهيموجلوبين اف اللي المفروض يتعوض الهيموجلوبين اي فاذا ما كان في هذا التعويض تبدا عندهم الاعراض، عشان كذا اول ست شهور في الغالب ما تكون عندهم اعراض، ليش؟ لان يعني اكبر او الكميه الاكبر من الهيموجلوبين حقهم هي هيموجلوبين اف. السيكل سيل ديزيز الانهرتنس از اوتوسومال ريسيسف، فلازم يكون كل الاب والام كلهم حاملين للمرض عشان ينتقل لل... للابن او ان الاب يكون او واحد منهم يكون مصاب بس الثاني لازم يصير حامل. سيكل سيل ديزيز از ذا كولكتيف نيم جيفن تو هيموجلوبينوباثيز ان ويتش هيموجلوبين اس از انهيرتد. ليش يصير عندهم؟ لان يصير عندهم ميوتيشن ان ذا كودون 6 اوف ذا بيتا جلوبين جينز ويتش كوز ا تشينج ان ذا امينو اسيد انكودد فروم جلوتامين تو فالين. ما يحتاج تعرفون التفاصيل هذه ما يحتاج ما راح اسالكم عنها. الشيء المهم انهم they have three main forms of sickle cell. في sickle cell anemia. اوكي. و sickle cell disease. و sickle beta thalassemia. ال sickle cell anemia هم اللي عندهم SS. فال patients are homozygous في الهيموجلوبين S. ف virtually all their hemoglobin is hemoglobin S. And they have small amounts of hemoglobin A, B and no hemoglobin A. Because they have the sickle mutation in both beta globin genes. They cannot make hemoglobin A. But they will have almost all their hemoglobin as hemoglobin S. They might talk on, you can more severe as a disease. In hemoglobin S, C, affected children inherit hemoglobin S from one parent and hemoglobin C from the other parent. In hemoglobin C, نفس الحركة يصير عندهم point mutation في البيتا جلوبين. It is different from hemoglobin S. So they also have no hemoglobin A because they have no normal beta globin genes. لكن نوع ثاني يعتبر SC أقل حدة من hemoglobin SS. A sickle beta, beta thalassemia they will have one as from one parent and beta thalassemia trait from the other. So again, they have no normal beta globin genes, and most patients can make no hemoglobin A, and they will have similar symptoms to sickle cell anemia. فالتفاصيل مهمة مهمة مو مطلوب منكم تحفظون التفاصيل بس لكم للشرح إنه في أكثر من form the sickle cell disease. ما هم كلهم one form. Okay? They have different types of sickle cell. هذه المسج المهمة لكم. The carriers اللي هم سميهم sickle trait. There's inheritance of hemoglobin S from one parent. Will other give them a normal gene? Okay, but ما عندهم two genes. So patients are carriers, and 40% of them, and their hemoglobin is hemoglobin S. But as carriers, these individuals do not have sickle cell disease and are asymptomatic, but they can transmit hemoglobin S to their offsprings. Then عندهم one gene في خلل. 
from their carrier, okay? Uh, so sickle trait can only be identified as a result of blood tests. But blood tests between Yemen is showing them the neuropathies. They have them. They have them. They have S. Or they have them. Mild anemia. And if you further work it up, you will find that they have them. Global S. The pathogenesis. What happens? So in all forms of sickle disease, the hemoglobin S. Polymerases within red blood cell, forming a rigid tubular spiral bodies, which deform the red cell into a sickle shape. Yeah, next the hemoglobin S, is the polymerization, and it changes shape. It changes shape. It's only the shape of the red So irreversibly sickled red cells have a reduced lifespan and may be trapped in the microcirculation, resulting in blood vessels occlusion. Let's mean vaso occlusion. And therefore, ischemia in an organ or a bone. The خلية هذه اللي صار شكلها منجلي عمرها تعيش أقل من مية وعشرين يوم. الطبيعي الريد بلاد صل العادية تعيش مية وعشرين يوم. هذه لا تعيش أقل. الشيء الثاني لأن شكلها منجلي ما هو سلس إنه يمر في المايكرو سيركليشن في ال في ال في ال في الشعيرات الدموية الصغيرة فيقفلها تتجمع 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 فوق بعض السكيل سيلز وتقفل. الفيسلز الصغيرة وتعطينا small ischemias سواء في أي organ زي spleen أو في bones which is very common that they have bone pain this is exacerbated لأنها تأخذ شكل السكل cell by low oxygen tension dehydration and cold فكل هذه العوامل ممكن تسبب acute crisis ليش؟ لأنها تسوي polymerization للهيموغلوبين S فيتغير شكله فإذا عندهم low oxygen, saturation, dehydration, or cold. Disease severity varies with different forms of sickle cell disease. In general, hemoglobin SS is the most severe form of the disease. زي ما قلنا قبل. One of the most important factors which modifies severity of sickle cell is the amount of hemoglobin F. فوجود الهيموغلوبين F باعتبار أنه هيموغلوبين طبيعي يساعد أن يقلل الأعراض للسيكل سيل. That's why, as a result, considerable research is being carried out in, into drugs which increase in hemoglobin F. But and في كتير أبحاث وعندنا بعض الأدوية اللي عملها الرئيسي إنها تزيد hemoglobin F في الجسم. هذه clinical manifestation. The anemia is very important and it's the classical من الاسم sickle cell anemia. Usually, they will have a moderate anemia. So they will have usually their hemoglobin level between 60 and 100. And they will have detectable jaundice, especially in chronic hemolysis. So they will be mildly jaundiced and they have moderate anemia. The infection, okay, they are susceptible to encapsulated organisms. Again, they say in the micro infarctions with spleen, fetabron. عندهم هايبوسبلينزم السبلين يصير ما يؤدي وظيفته فدي هاف فانكشنال يسمونها احيانا فانكشنال اي سبلينيا طبعا اي سبلينيا في ناس ينولدون كنجنتلي ما عندهم سبلين نسميهم اي سبلينيا يعني ما عندهم سبلين بس هذه فانكشن اي سبلينيا يعني عندهم سبلين كاورجن بس اتس نوت فانكشنينج فدي ار از اف دي دونت هاف ا سبلين فهذول سواء هايبوسبلينيزم ولا فانكشنال اي سبلينيا كلها تجي بالسكل سول. They are more prone to encapsulated organism زي النيموكوكاي والهيموفيلس انفلونزا والمينجايتس. They also increase risk الاوستيومايلايتس اذا صار عندهم اوستيومايلايتس اتس باي سالمونيلا. فاذا جاك اي واحد عنده اوستيومايلايتس ديو تو سالمونيلا يو شود تشيك هيم فور سكل سول. It's, it's salmonella is very rarely cause osteomyelitis in, norm, in normal pe people. So if you have somebody who's having osteomyelitis and you find that the organism is salmonella, think about sickle cell disease. A painful crisis, which is very common that they present with, which is a vasoclusive crisis. And the vessels because of sickle cell. So it will cause pain when there is ischemia in them. Will cause pain, affect many organs of the body with varying frequency and severity. 
الكومن مود اوف بريزنتيشن ان ليت انفنسي از شيء نسميه هاند فود سيندروم لانه عظام اليدين والرجلين هي اللي يصير فيها الاسكيميا فدي ويل هاف وات وي كول هاند فود سيندروم ان وتش ذير از داكتيلايتس داكتيلي معناته يعني فينجرز باليوناني فداكتيلايتس انفلاميشن اوف ذا فينجرز with swelling and pain of the fingers and or feet. The bones of the limbs and spine are the most common sites. خاصه بالاكبر spine ممكن والعظام الطويله في limbs. The most serious type of painful crisis is acute chest syndrome. في شيء نسميه acute chest syndrome. هاي يصير عندهم ischemic changes بس في lungs, okay? So you can't can lead to severe hypoxia and sometimes need for mechanical ventilation and emergency transfusion. The avascular necrosis of the femoral heads may also occur for the same pathophysiology. Acute vesicles of crisis may be precipitated by exposure to cold, dehydration, exercise, stress, hypoxia, or infection. All these things can trigger triggers the vesicles of crisis. الحين يصير عندهم اكيوت انيميا اون توب اوف ذا كرونيك انيميا تزيد الانيميا عندهم زياده اوكي فا ذيس ويل هابن ذي ويل هاف سادن دروب ان هيموجلوبين فروم ذير بيس لاين يا اما انه صار عندهم هيموليتيك كرايسيس مع بعض الانفكشنز او صار عندهم اي بلاستيك كرايسيس انه البون مرو وقف ينتج الريد بلاد سيلز هذه زي ما قلنا قبل And they become be sabab parvovirus infection, parvovirus B19 infection. We change some sequestration crisis. Sequestration crisis, and the dam the sabab mima yatajma fi spleen fi alghalib, or ahiyan fi liver. A sudden splenic or hepatic enlargement. You see the enlargement leash, because all the dam will go to it. So they will have abdominal pain and circulatory collapse from accumulation of sickle cells in the spleen. يصير سيركلاتي كولابس ليه؟ لان يعني كنا مف... كنا فقدوا الدم. الدم ما هو جالس في الفيسلز، الدم فجأة راح للسبلين وجلس في السبلين. فالدم اللي موجود في الفيسلز قلت كميته. فيصير عندهم هايبوتنشن. فإف يو هاف سمبادي هوز بيكمينج سيفيرلي أنيميك، هايبوتنسيف، وذ أبدومينال إنلارجمنت، سواء سبلين ولا هيباتيك، ثينك أباوت سيكوستريشن كرايسيس. The priapism, it's a painful erection and needs to be treated promptly with exchange transfusion as it may lead to fibrosis of the corpora cavernosa and subsequent erectile impotence. It is common in young children but become much less frequent in older children. Then we see them a scheme of spleen, but in the beginning they will spleen later on. Long term problems. ما يحتاج تعرفون التفاصيل حقتها. But just to know in general what what the problems will be: short stature, delayed puberty, strokes. They're very high risk to have strokes for sicklers. Adenotonsillar hypertrophy, cardiac enlargement from chronic anemia, heart failure, renal dysfunction, pigmented gallstones. ليش لأن زايد عندهم بيلروبين برودكشن بسبب الهيموليسيس، ليج ألسرز، and psychosocial problems. لأن chronic disease with a lot of hospital admissions. In management, so they need prophylaxis. ليش لأن عندهم increase susceptibility to infections. صح؟ So uh, they will need to get immunization, okay, against pneumococcal, hemophilus influenza, and meningococcal infection. They are at high risk to get. The good thing is that we have immunization for this. Plus, they will get daily penicillin. The folic acid, they will need it. Why? Because they have a lot of hemolysis. The body needs to react and compensate by increasing the production of a new RBCs. A new RBCs, let us know how to folic acid. For diamond, we have a folic acid. The vasoclusive crisis should be minimized by avoiding the triggers. So avoid the exposure to cold, avoid the dehydration, 
avoid excessive cries, uh, exercise, uh, stress if possible, and avoid the hypoxia. The treatment of acute crisis, a painful crisis should be treated with analgesia and a painful according to need and good hydration. Uh, they need to get very good hydration and analgesia, and that usually would help them to get out of the crisis. If there is any infection or signs of infection, fever, they should be treated with antibiotics aggressively. Then they have partial immunocompromise. Oxygen should be given oxygen and will trigger more secular. The exchange transfusion is indicated for acute chest syndrome, stroke, and priapism. Ma hu shat so we exchange transfusion for acute chest. Mungkin so we simple transfusion. But the strokes they will need exchange transfusion. Exchange transfusion manata na khud dam min hum wa na tihim dam bidale. Ma hu bas na tihim dam la na khud min dam hum wa na tihim dam. The الهدف إن نقلل الهيموجلوبين إس بسرعة هذا الهدف الرئيسي نخلي دمهم كان نقلل كمية الهيموجلوبين إس إذا أعطيتهم بس blood transfusion ما راح يقل كثير لكنك تشيل منهم دم في سكلر وتعطيهم دم جديد طبيعي بتقلل كمية الهيموجلوبين إس بسرعة ال F the children who have current hospital admissions for painful base occlusive crisis or acute chest syndrome, نعطيهم hydroxyurea. The hydroxyurea, it increases the hemoglobin F production and that would help against the further crisis, يقلل عدد crisis. It requires monitoring for side effects. أهم شيء, the white blood cell suppression. مشكلة in the hydroxyurea, so we neutropenia. But they need to be monitored for this. The most severely affected children, who have had stroke or who do not respond to hydroxyurea, may be afforded a bone marrow transplant. Okay? If they can give them a bone marrow transplant, if they have a new one, they can give them a new one. Okay? Okay? The this is the only cure for sickle cell disease, but it's usually only possible if the child has an HLA identical sibling. هذه غالبا المشكلة اللي نلقاها بالبون مارو ترانسبلانت انك ما تلقى لهم اتش ال اي ايدنتيكال سبلينج ما تلقى واحد ينفع يتبرع لهم دو وري اباوت ذيس هذه ما عليكم منها ما هو مطلوب البيتا ثلاسيميا ما عليكم تفاصيل الميجر والانترميديا دون رباط اتس كونفيوزنج بتضيع وقتكم الاشياء اللي تعرفون للثلاسيميا اللي هي كلينيكال فيتشرز يو نيد تو نو دي ويل هاف بالر بيكوز اوف ذا انيميا جونديس بيكوز اوف ذا هيموروسز البوسنج اوف ذا سكال اللي هو الـ 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 هنا والماكسيلاري اوفر جروث بتشوفون هنا مكان الخدود ومكان الجبهة طالع على برا ليش؟ لأن مع زيادة كمية تصنيع الـ RBC البوم مرو بينشط في المنطقتين هذه هذه في الغالب المناطق ما يصير فيها تصنيع للـ للـ red blood cells بس because of the chronic hemolysis الجسم يحتاج يعوض كمية الـ RBC اللي يفقدها فبيحاول أنه يصنع red blood cells in new places من ضمنها الشيكس والفرونتال سكال فدي ويل هاف بوسنج اللي هو بروز اوف ذا سكال اند ماكسيلاري اوفر جروث سبلينو ميجالي وهيبات ميجالي ممكن يصير عندهم اند از ويل از نيد فور ريبيتد بلاد ترانسفيوجنز المانجمنت البيتا ثلاسيميا ميجر از فيتال ويزاوت ريجولار بلاد ترانسفيوجنز So all patients are giving lifelong monthly transfusions of red blood cells. Muscular repeated blood transfusion would cause chronic iron overload. If untreated, the iron had to go to the other parts. From the other parts, cardiac, because of cardiac failure, liver, because of liver cirrhosis, the pancreas, because of diabetes, the testes, because of infertility, and growth failure. 
في مشاكل مع الريجولار بلات ترانسفيوجن يصير عندهم ايرون اوفرلود كيف نحل هذه المشكله؟ نعطيهم ايرون تشيليشن ايجنت الايرون تشيليشن ايجنت معناته هذا يقلل ويساعد على ان الجسم يتخلص من الايرون واضح؟ بهذا ان الجسم يتخلص من الايرون في, في اليورين بحيث انه ما يتكدس في الاعضاء الثانيه. Patient who comply well with transfusion and chelation have a greater than 90% chance of living into their 40s and beyond. Again, alternative treatment اللي هو bone marrow transplantation. ما عليكم بيتا ثلاسيميا تريت. الالفا ثلاسيميا نفس الشيء ما عليكم التفاصيل. اللي هنا بتلخبطكم اكثر من منها تفيدكم. The diagnosis is made by hemoglobin electrophoresis which shows only or mainly hemoglobin part اللي هو اسم الهيموجلوبين الجديد اللي عندهم اوكي؟ okay. uh, you know don't worry لان هذا نفس الشيء بيلخبطكم اذا كم 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 الفا جلوبين موجوده if it's three or two uh, بس باختصار كل ما كل ما كان فيه كميات الفا جلوبين طبيعيه كان الشخص طبيعي اكثر واي سيمتوماتيك كل ما زادت الكميات الالفا جلوبين اللي غير طبيعيه كان ديزيز مور سيفير بس ما عليكم التفاصيل الباقيه في الالفا ثلاسيميا في اي اسئله؟ 